आज पास सुरू करना आहोत एट स्टैंडर्ड साइन्स टॉपिक नंबर एट पॉल्यूशन का स्टार्ट आज पास एट स्टैंडर्ड टॉपिक नंबर एट पॉल्यूशन बब्जर्व का है ऑब्जर्व ऑब्जर्व करा है पिक्चर तुम्हें का दिता तुम्हारा पॉल्यूशन दिता वॉटर पॉल्यूशन है देन स्मोक रिलीज बाय व्हीकल्स देन डिफरंट टाइप्स ऑफ गैसेस हार्मफुल गैसेस रिलीज बाय फैक्टरीज मे का दिता है थोड़क तुम्हारा हा तीन ही पिक्चर मे का है पॉल्यूशन प्रदूषण का दिस्त है पॉल्यूशन कि मराठी तेल का पॉल्यूशन अंत बॉय दीज प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट मे हाव बी नाराइज हे वरचे प्रॉब्लम एनवायरमेंट मे कशा मु तैयार कशा मु दीज प्रॉब्लम्स आर आइज इन एनवायरमेंट ड्यू टू पॉल्यूशन कशा मु पॉल्यूशन देन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम हे हा हे प्रॉब्लम कमी करना अपन काू शको तो क्या सीम्पल वेज है कि जे काू शको अपन यूज करू शको अे का वेज है तो बोया बेस्ट वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन हे प्रॉब्लम पॉल्यूशन के प्रॉब्लम का अपने रिड्यूस करता का बोतो अपन बेस्ट वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन बगा फर्स्ट है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्स्टेड यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मे का सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वपराय प्रत्येक जर स्पेशल व्हीकल अल तो दीज व्हीकल रिलीजेस गैस इन द एटमोस्फेर वेन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्क्रीजेस देन ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ हार्मफुल गैसेस इन्क्रीजेस इन द एटमोस्फेर दैट्स वाई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन टर्न ऑफ द लाइट्स वेन नॉट इन यूज जर आप लाइट की गरज नसेल तो वेस करू शो अपन लाइट टर्न ऑफ करू शो मे बंद करू शो बिकॉज दीज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और बाय न्यूक्लियर फ्यूल दीज क्रिएट्स पॉल्यूशन दैट्स वाई टर्न ऑफ लाइट्स वेन नॉट इन यूज देन रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल यूज थ्री आर्स का मतलब हमें थ्री आर्स रिड्यूस रियूज मीन्स रियूज द सब्सटन्सेस फॉर एक्जाम्पल देन प्लास्टिक बॉटल ग्लास बॉटल रियूज दे प्लास्टिक बॉटल ग्लास बॉटल अल तो करू शो अपन पुनः वपरू शो ये क्या मना रियूज रिड्यूस रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक टूडेज प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दैट्स वाई रिड्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक यूज का कमी कराए एंड रिसाइकल रिसाइकल मे पुनः का करता वेस्ट पास पुनः का करता नवीन सब्सटन्सेस कि नवीन थिंग्स तैयार करता फॉर फॉर एक्जाम्पल ग्लास प्लास्टिक देन द मेटल 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 वेस्ट दैट प्रेजेंट इन द गार्बेज आर कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड मेटल वेस्ट आल कि ग्लास बॉटल आती प्लास्टिक बॉ बॉटल आती तो गार्बेज मधुन का सेपरेट करता रिसाइकल करता मे पुनः तैंपस नवीन गोषी तैयार करता नो टू प्लास्टिक बैग्स वी नो दैट द प्लास्टिक इज व्री डेन्जरस दैट्स वाई डोंट यूज प्लास्टिक बैग इन्स्टेड प्लास्टिक बैग यूज अ ज्यूट और क्लोथ बैग ज्यूट कि क्लोथ कापड़ापासन तैयार बैग वपरा प्लास्टिक बैग यूज करू ना रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर का करू शो अपन रिड्यूस करू शो एंड स्मोकिंग 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 सुधा का करू शो रिड्यूस करू शो देन यूज फैन्स इन्स्टेड ऑफ एयर कंडिशनर ए सी ऐवजी का यूज करा फैन यूज करा बिकॉज ए सी कंज्यूम्स मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट्स वाई यूज फैन्स इन्स्टेड ऑफ एयर कंडिशनर देन यूज फिल्टर्स फॉर चिमनीज बिंडस्ट्रीयल चिमनीज रिलीजेस हार्मफुल सूट पार्टिकल्स मीन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वेन वी ब्रीथ दीज पार्टिकल्स देर आर ड्यू टू दीज पार्टिकल्स द मेनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर आईज To overcome this, use filters for chimney. Chimney sati kya use karayche? Filter use karayche. Manja kya hoti? Sooti sooti soot particle, dust particle astil the kya hoti? The filter madhe tham til. Ani just kya honar na hi environment pollute honar na hi. Avoid use of crackers. Manja kya crackers? Manja kya apne phatake? Phatake ansa use kya kara? Kabi kara? Kya wa band kara? Because uh, the burning of crackers is a chemical reaction and due to this chemical reaction harmful gases releases in the atmosphere that's why avoid use of crackers then avoid using products with chemical je chemical che products hai te use us karu naka for example paints spray hmm? these are the chemical products don't use these chemical products because chemical products releases uh, harmful gases in the atmosphere that's why avoid use of chemical products then in इम्प्लिमेंट अफॉरेस्टेशन मे क्या जाड लवाई जेवड़ी तुम्हें जास्त का अफॉरेस्टेशन मे ट्री प्लांटेशन करना है तेवड़े पॉल्यूशन का होना है रिड्यूस होना है दीज आर द बेस्ट वेज टू रिड्यूस 
पोल्यूशन हे चांगले वेज आहेत काय करायचे पोल्युशन रिड्यूस करायचे आणि आपण सर्वजण हे काय करू शकतो अंमलात आणू शकतो बघा काय काय करणार आहे यूज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट देन टर्न ऑफ लाईट वेन नॉट इन यूज देन थ्री आर्स रिड्यूस रियूज रिसायकल नो से नो टू प्लास्टिक रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर अँड स्मोकिंग यूज फॅन्स इन्स्टेड ऑफ एअर कंडिशनर देन यूज फिल्टर्स फॉर चिमनीज अवॉइड यूज ऑफ क्रॅकर्स अवॉइड यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ केमिकल्स अँड इम्प्लिमेंट अफॉरेस्टेशन असे टेन वेज आहेत बेस्ट टेन वेज आहेत टू रिड्यूस पोल्युशन पोल्युशन कमी करण्याचे हे दहा सोपे उपाय आहेत बघा नेक्स्ट बघा दोन क्वेश्चन आपण बघितलेले आहेत मेनी प्रॉब्लेम्स मेनी प्रॉब्लेम्स हॅव बीन आराइज ऑन द अर्थ ड्यू टू ह्युमन इंटरफेरन्स इन नेचर इंडस्ट्रायलायझेशन इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलायझर आर कॉजिंग पोल्युशन ऑन द अर्थ बघा मेनी प्रॉब्लेम्स हॅव बीन आराइज ऑन ह्युमन इंटरफेरन्स इन द नेचर माणूस काय करतोय नेचरमध्ये इंटरफेअर करतोय त्याच्यामुळे काय होत आहेत बरेच प्रॉब्लेम काय होत आहेत आरायज होत आहेत त्यानंतर बाकी सुद्धा प्रॉब्लेम आहेत इंडस्ट्रायलायझेशन म्हणजे औद्योगिकरण इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन लोकसंख्या वाढ मायनिंग खाणकाम देन ट्रान्सपोर्टेशन वाहतूक व्यवस्था इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाईड म्हणजे पेस्टिसाईड अँड फर्टिलायझर पेस्टिसाईड अँड फर्टिलायझर आपण कसाही यूज करतो त्याच्यामुळे काय होत आहेत काय होत आहे एअर दिस ड्यू टू दिस द एअर पोल्युशन ऑर पोल्युशन इन्क्रीजेस ऑन द अर्थ हे ह्या सगळ्या प्रॉब्लेममुळे अर्थवरती पोल्युशन काय होत आहे वाढत आहे अँड इट इज अफेक्टिंग द ह्यू ह्युमन बिंग आणि ह्याचा परिणाम कशावरती होतोय ह्युमन बिंग्स वरती बघा पोल्युशनचे डिप्रेशन बघूयात कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे जे पर्यावरण आहे त्याला दूषित करणं जे नैसर्गिक पर्यावरण आहे त्याला दूषित करणं त्यालाच काय म्हणायचं कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट दॅट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टीम इज कॉल्ड पोल्युशन आणि ते कशासाठी हार्मफुल आहे इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्थेशी हार्मफुल आहे ह्यालाच काय म्हणायचं पोल्युशन कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट दॅट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टीम इज कॉल्ड ऍज पोल्युशन कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट दॅट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टीम इज कॉल्ड इज कॉल्ड पोल्युशन काय होतं सध्या कॉन्टॅमिनेशन होत आहे ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे नैसर्गिक पर्यावरण जे नैसर्गिक पर्यावरण आहे ते काय होतंय दूषित होत आहे अँड विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टीम आणि कशासाठी हार्मफुल आहे इकोसिस्टीमसाठी इकोसिस्टीम शिकलो जातो इकोसिस्टीम इज द इंट्रॅक्शन बिट्वीन बायोटिक अँड अबायोटिक मीन्स लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग फॅक्टरचं इंट्रॅक्शन त्यालाच काय म्हणतो आपण इकोसिस्टीम म्हणतो बघा इकोसिस्टीममध्ये लिव्हिंग फॅक्टर कोणते आले प्लांट्स अॅनिमल्स मायक्रो ऑर्गनिझम दिज आर लिव्हिंग फॅक्टर अँड नॉन नॉन लिव्हिंग फॅक्टर इयर वॉटर सॉइल टेम्परेचर दिज आर नॉन लिव्हिंग फॅक्टर वी पल्युट दिस ऑल लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग फॅक्टर अँड ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस द इकोसिस्टीम ऍटोमॅटिकली गेट अफेक्टेड दॅट्स वाय रिड्यूस द यूज ऑफ पोल्युशन ऑर सिम्पल पोल्युशन मीन्स कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट दॅट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टीम कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट नॅचरल एन्व्हायरमेंट काय करणं दूषित करणं आणि ते कोणाला हार्मफुल आहे इकोसिस्टीमला ह्यालाच काय म्हणायचं पोल्युशन कॉन्टॅमिनेशन ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट दॅट विल बी हार्मफुल फॉर इकोसिस्टीम इज कॉल्ड ॲज पोल्युशन देन नेक्स्ट बघा पोल्युशनचे एक सोपे डिप्रेशन बघूयात पोल्युशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिझायरेबल चेंजेस म्हणजे नकोशे अनडिझायरेबल म्हणजे काय नकोशे असणारे बदल पोल्युशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिझायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दॅट हॅव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लांट्स अॅनिमल्स अँड ह्युमन बिंग्स पोल्युशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिझायरेबल अनडिझायरेबल म्हणजे चेंजेस म्हणजे काय नकोशे असणारे पोल्युशन इज द इफेक्ट ऑफ पोल्युशन म्हणजे काय परिणाम आहे कसा नकोशे असणाऱ्या बदलाचा आणि ते बदल कुठं होत आहेत आपल्या आजूबाजूला इन आवर सराउंडिंग दॅट हॅव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आणि यांचा परिणाम कशावरती होतोय प्लांट्स अॅनिमल्स अँड ह्युमन बिंग्स पोल्युशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिझायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दॅट हॅव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स अॅनिमल्स अँड ह्युमन बिंग्स देन नेक्स्ट बघा दोन क्वेश्चन आहेत वेअर डू यू सी द पोल्युशन अराउंड यू तुम्ही आपल्या आजूबाजूला पोल्युशन कुठं कुठं पाहिलेत आणि हाऊ डज द पोल्युशन ऑकर आणि पोल्युशन कशामुळे होत आहे त्यात पहिला क्वेश्चन बघूयात वेअर डू यू सी द पोल्युशन अराउंड यू बघा बघितलेत का असं पिक्चरमध्ये बघा द इंडस्ट्रीज रिलीजेस स्मोक अँड हार्मफुल गॅसेस इन द ॲटमॉस्फिअर दिस इज अ पोल्युशन देन नेक्स्ट देन गार्बेज द गार्बेज स्प्रेड एनिवेअर अराउंड द रोड साईड दिस इज ऑल्सो अ पोल्युशन दिस रिलीजेस दिस रिलीसेस दिस रिलीसेस मायक्रो ऑर्गनिझम देन हार्मफुल गॅसेस इन द ॲटमॉस्फिअर अँड दिस इज अ कॉज ऑफ पोल्युशन देन नेक्स्ट वॉटर पोल्युशन देन वॉटर 
pollution different types of pollutants are released in the water then uh, untreated waste water then plastic bags then waste directly thrown uh, in the water these all responsible for water pollution tum bagitla sel pane cha pollution bagitla sel tumhi asa picture tyanantar baga Uh, then use of vehicles the uh, use of vehicles the vehicles uh, run on fossil fuel that releases harmful gases in the atmosphere this is also reason for pollution then uh, uh, the waste water without any treatment directly released in the water bodies Di directly released in the water bodies this is also uh, causes a pollution the next nuclear reactor nuclear reactor releases radioactive substances and also the nuclear waste water is also a problem then uh, this is a uh, smoke due to uh, due to burning of fossil fuels such as coal petrol diesel kerosene mm, and due to this the air pollution arises the next <coughs> burning of burning of waste or garbage garbage ko waste burn karna he khub dhokka dai karan ka it contains a plastic bags Mm. when we uh, burn the plastic bags it also releases toxic or harmful gases in the atmosphere and this is also reason for air pollution he suda kasha reason ahe air pollution ahe ashi picture tumhi aaj bazula bagitlele astil ani asha mulo kay hot pollution hot baga how does pollution occur pollution kasha mulo hote baga pahile ta pollution madhe kay bagu hai pollution is any undesirable change that takes place in the environment which harmful to living and non living things pollution manje ka asa nakos asnara नको सासना बदल कि जो खोट होता अपने आजूबाजू पर्यावरण मे हो तो हा घातक है एंड विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग हा दोगा सा हा का घातक है पोलुटंट्स आर हार्मफुल केमिकल्स एंड सब्सटन्सेस दैट कॉजेस पोल्यूशन फॉर एक्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड पेस्टिसाइड बगा का होता है कि तुम्हें समझा फॉसिल फ्यूल बर्न के कि पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए फॉसिल फ्यूल बर्न के नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड कार्बन मोन ऑक्साइड का होता दिस गैसेस आर रिलीज इन द एटमोस्फेर ऑल्सो द स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ पेस्टिसाइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेर एंड दीज आर द रिजन्स ऑफ पोल्यूशन द नेक्स्ट गैसेस सच एस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वेन प्रेजेंट इन इयर कंबाइन्स विद द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ट्रू फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स बेन द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर दे रिएक्ट विथ वॉटर ड्रॉप्स दैट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड कम्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन दीज ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन इयर एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ अलॉग विथ रेन एंड देर बाय मेकिंग द रेन एसिडिक सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन दे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड दीज आर हार्मफुल गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल एसिड रेन द सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्स इन टू सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्स इन टू नाइट्रिक एसिड वेन रिएक्ट्स विथ वॉटर एंड कम्स ऑन द अर्थ एज असिड रेन देन नेक्स्ट इनक्रीज in the average temperature of earth's surface due to increase in concentration of greenhouse gases ka hote sadya earth's temperature vadte because due to increasing in greenhouse gases such as carbon dioxide methane and this is called greenhouse effect greenhouse effect the pollutants which are visible our naked eyes called visible pollutants then the pollutants chi pula don type it naked manje visible ani इनविजिबल फॉर एक्जाम्पल स्वेज प्लांट एनिमल वेस्ट पेस्टिसाइड प्लास्टिक सैंड हे का अपने दिव सकत गार्बेज दिव सकत प्लास्टिक दिव सकत स्वेज दिव सकत प्लांट्स पार्ट दिव सकत एनिमल बॉडीज दिव सकत पोलुटंट पोल्यूशन अपने डोया दिशू शकत इनविजिबल इनविजिबल डोया दिस पोल्यूटंट्स इनविजिबल पोल्यूटंट्स आर पोल्यूटंट्स विच आर नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आईज फॉर एक्जाम्पल फंजाई वायरसेस बैक्टेरिया गैसेस लाइक कार्बन मोनऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दीज आर नॉट विजिबल टू अवर आईज डोल ने बगू शकत नहीं अपन है गैसला परंतु हे का पोल्यूशन हम होते पोल्यूशन हम होते लक्ष्य का बगतो अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड बगतो कशाच टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन नंबर सेकेंड बगत एक्टिविटी मधा कैल्यून टेल हाउ डज पोल्यूशन आकर पोल्यूशन ऑकर्स due to pollution occurs pollution occurs due to nitrogen uh, oxide sulfur oxide carbon monoxide pesticides then uh, sulfur dioxide nitrogen dioxide combines with water droplets and comes on the uh, earth falls on the earth in the form of acid rain then uh, carbon dioxide then methane these are uh, responsible for 
global warming then sewage then plant animal wastage pesticide plastics and these are uh, type of waste and these are visible pollutants because we can see with our naked eyes then invisible pollutants uh, which are uh, those pollutants which are not visible and we cannot see with our naked eyes for example uh, microorganisms then virus bacteria fungi gases like carbon monoxide nitrogen dioxide we cannot see with our naked eyes and these all uh, pollutants responsible for pollution due to these factors the pollution occur ya factor mule kay hota ahe pollution hot ahe lakshat rahu det baga uh, the next pollutants pollutants kay mugu pradushake pollutants la kay mantat pradushake je je पार्टिकल कि जे फैक्टर पोल्यूशन सा रिस्पॉन्सिबल है तेना का पोल्यूटंट्स मनाच का पोल्यूटंट्स मनाच एक साधा एक्जाम्पल बोग एक वॉटर बॉडी है रिवर है थोड़क का है रिवर है हे का मिक्स होता है डस्ट पार्टिकल बराबर है क्या स्वेज स्वेज वॉटर मजे घान पानी कि सांड पानी हे का पोल्यूटंट्स हे का पोल्यूटंट्स हे पोल्यूटंट्स का करना है रिवर वॉटरला रिवर वॉटर्स काय करणार आहेत पोल्यूशन करणार आहेत काय करणार आहेत पोल्यूशन पोल्यूटंट्स मीन्स प्रदूषक हे म्हणतात द फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन जे पोल्यूशन साठी कारणीभूत घटक आहेत त्यांना काय म्हणायचं पोल्यूटंट्स असं म्हणायचं आणि हेच पोल्यूटंट्स आपण बघणार आहोत आता फॅक्टर्स अफेक्टिंग नॅचरल फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टम अँड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन अबायोटिक अँड बायोटिक फॅक्टर्स आर कॉल्ड पोल्यूटंट्स फॅक्टर्स अफेक्टिंग नॅचरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम फैक्टर अफेक्टिंग द नैचरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जे का करता जे घटक जे इकोसिस्टम च कार्य है परिणाम करता एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट का हो हार्मुल इफेक्ट हो कशाला बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर का लिविंग एंड नॉन लिविंग दोगावरती हा पोल्यूटन का परिणाम होते आर कॉल्ड ऐज पोल्यूटंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग नैचरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड पोल्यूशन जे फैक्टर कशाला कशा पर इफेक्ट करता नैचरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड परिणाम वाइट परिणाम कशा वो हो एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड पोल्यूटंट्स पोल्यूटंट्स मेक द एन्वायरमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी एंड पोल्यूशन पोल्यूटंट मुच का होते एन्वायरमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी होत पोल्यूटंट्स मे हॅव नॅचरल ऑर मॅनमेड पोल्यू पोल्यूटंट काय असू शकतील नॅचरल असू शकतील किंवा मॅनमेड असू शकतील नॅचरल पोल्यूटंट्स आर डिस्ट्रॉय ड्यू टू कोर्स ऑफ टाईम मे नेचर्स रूल आणि जे नॅचरल पोल्यूशन असतील ते काय होतात नेचरमध्येच हळूहळू काय होतात काय होतात डिस्ट्रॉयड होतात हाय वर मॅनमेड पोल्यूटंट्स आर नॉट परंतु मॅनमेड पोल्यूटंट्स काय होत नाहीत ॲटोमॅटिकली डिस्ट्रॉयड होत नाहीत किंवा डिकम्पोज होत नाहीत बिकॉज दिज आर मॅनमेड ऑर आर्टिफिशियल पोल्यूटंट्स बघा नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात बघा तीन क्वेश्चन आहेत पुन्हा एकदा इफ नॅचरल मटेरियल आर पोल्युटंट्स नॅचरल मटेरियल सुद्धा काय आहे पोल्युटंट आहे वाय डू वी नॉट प्रिसिव्ह देअर ॲडवर्स इफेक्ट ड्युरिंग देअर यूज ते वापरताना त्याचा वाईट परिणाम आपल्याला जाणवत नाही वेन सच मटेरियल रेफर टू ॲज पोल्युटंट्स मग त्यांना पोल्युटंट्स काय म्हणायचं कारण का दे डिसअपिअर ऑर डिस्ट्रॉयड ऑर डिकम्पोज ॲटोमॅटिकली हे काय होतात ऑटोमॅटिकली डिकम्पोज होतात किंवा नाहीशे होतात ह्यांचा लॉंग लास्टिंग इफेक्ट नसतो म्हणजे खूप काळ यांचा परिणाम नसतो त्यामुळे ते आपल्याला जाणवत नाही परंतु जे मॅनमेड आहेत किंवा जे आर्टिफिशियल पोल्युटन आहेत ते काय राहतात प्लास्टिक काय राहणार आहे प्लास्टिक जे पोल्युटन्स आहेत किंवा प्लास्टिकमुळे जे पोल्युशन होतं ते लॉंग लास्टिंग असणार आहे म्हणजे काय खूप काळ राहणार असणार आहे तर ह्याचा आन्सर बघूयात नॅचरल पोल्युटन्स आर ॲक्टिव्ह ऑनली फॉर अ शॉर्ट ड्युरेशन नॅचरल पोल्युटन्स काय असतात थोड्याफार काळापुरते ॲक्टिव्ह असतात ड्यू टू नॅचरल रिझन्स देअर ॲक्टिव्हिटीज लिमिटेड आणि त्यांची ॲक्टिव्हिटी सुद्धा कशी असते लिमिटेड असते अँड दे आर लॉस्ट ॲट अ स्पेसिफिक टाईम आणि एका ठराविक वेळेत ते काय होतात लॉस्ट होतात निघून जातात देअर सोर्सेस आर नॉट कंटिन्युअस अँड स्प्रेड टू इज नॉट त्यांचे सोर्सेस कंटिन्युअस नसतात आणि ते जास्त पसरत नाहीत रेग्युलर ॲज इन केस ऑफ मॅनमेड पोल्युशन पोल्युटन्स जसे मॅनमेड पोल्युटन्स काय होतात पसरतात तसे ते पसरत नाहीत विच आर इमिटेड स्टेडिली दज वी कॅन अवॉइड दिस सबस्टन्सेस वी ऑल्सो यूज देम इन लिमिटेड क्वांटिटी देअर फोर द नॅचरल सबस्टन्स दो मे हॅव पोल्युटिंग इन नेचर वी आर अनेबल टू परस्यू इट्स टॉक्झिसिटी हाय एव्हर इफ यू यूज देम अबुडन्स अँड क्रिएट अन इम्बॅलन्स देन इफेक्ट कॅन बी एक्सपिरियन्स ॲज अ ग्रेट हजार काय लक्षात ठेवायचं आहे नॅचरल पोल्युटन्स आर ॲक्टिव्ह ऑनली शॉर्ट ड्युरेशन ड्यू टू नॅचरल रिझन्स देअर ॲक्टिव्हिटीज लिमिटेड 
and they lost after specific time and their and their sources are not continuous and spread to is and they are they are not spread but uh, the man made man made pollutants the effect is long lasting they these pollutants spread continuously and these pollutants are not decomposable that's why we cannot pursue the natural pollutant natural pollutant aplyala sanvat nahi karan te eka thode kala vrutte asta tyacha nantar tyancha tyanantar te limited astat tyanantar te automatically kay hotat jasa time jail tasa te kay hotat decompose hotat kiwa lost nahi sho hotat ani tyanche sources continuous nastat manje te continuous pollution tyacha mule hot nahi te mule te aplyala laksha det nahi parantu man made pollution cha kasa ahe ki te kay rahatat te decompose hot nahi te barach kal aplya environment madhe rahatat tyacha mule te aplyala kay hotat jan hotat बघा नेक्स्ट क्वेश्चन बघा नॅचरल आणि मॅनमेड पोल्युटंट्स म्हणजे काय नॅचरल पोल्युटंट्स द नॅचरल पोल्युटंट्स आर प्रोड्युस्ड ऍज अ रिझल्ट ऑफ नॅचरल फिनोमिनो एखाद्या नॅचरल फिनोमिनो झाल्यानंतरच काय होतात नॅचरल पोल्युटंट्स प्रोड्यूस होतात फॉर एक्झाम्पल व्हॉलकॅनिक इरप्शन व्हॉलकॅनिक इरप्शन अँड अँड वाईल्ड फायर्स व्हॉलकॅनिक इरप्शन अँड वाईल्ड फायर्स म्हणजे जंगला लागलेला किंवा व्हॉलकॅनिक इरप्शन बघा हे काय आहेत नॅचरल पोल्युटन आहेत द नॅचरल पोल्युटन आर प्रोड्यूस ऍज अ रिझल्ट ऑफ नॅचरल फिनो नॅचरल फिनोमन आहे ओल्कन इरप्शन किंवा वाईल्ड फायर हे नॅचरल फिनोमिनामुळे हे काय होतात पोल्युटन प्रोड्यूस होतात मॅनमेड पोल्युटन प्रोड्यूस ऍज अ रिझल्ट ऑफ ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजमुळे मॅनमेड पोल्युटन प्रोड्यूस होतात फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रियल पोल्युशन देन व्हेकुल व्हेकुलर इमोशन म्हणजे काय इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणारं पोल्युशन किंवा व्हेकलमधून बाहेर पडणारे गॅसेस हे काय आहेत मॅनमेड पोल्युटंट्स आहेत देन सेकंड क्वेश्चन आहे बघा विच टाईप ऑफ पोल्युटंट्स आर ऑब्झर्व बघा एक बघितला फोन मॅनमेड आणि आर्टिफिशियल अँड वेदर द पोल्युटंट्स आर डिग्रेडेबल और नॉट डिग्रेडेबल बघा अजून एक आहे पोल्युटंटचा टाईप प्रायमरी आणि सेकंडरी पोल्युटंट्स प्रायमरी पोल्युटंट्स बघा प्रायमरी म्हणजेच काय नॅचरल पोल्युटंट्स म्हणायचं रिलीज डिरेक्टली इन द इयर एक्झाम्पल्स ऑफ नॅचरल प्रायमरी पोल्युटन डस्ट सी साल्ट हॉलकॅनिक ऍसेस फॉरेस्ट फायर स्मोक पॉलन ग्रेन्स दिज आर द प्रायमरी पोल्युटन्स म्हणजे कसे आहेत नॅचरल पोल्युटन्सलाच काय म्हणतात प्रायमरी पोल्युटन्स असं म्हणतात आणि सेकंडरी पोल्युटन्स म्हणजे काय बघा अ प्रायमरी पोल्युटन इज एअर पोल्युटन इमिटेड डिरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स अँड सेकंडरी पोल्युटन इज नॉट डिरेक्टली इमिटेड सच ॲज बट फॉर्म्स वेन अदर पोल्युटन्स रिॲक्ट विथ ॲटमॉस्फिअर बघा हे प्रायमरी पोल्युटन बरोबर रिॲक्ट होतात आणि काय तयार होतात सेकंडरी पोल्युटन तयार होतात एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंडरी पोल्युटन इन्क्लूड्स ओझोन विच इज फॉर्म वेन हायड्रोकार्बन अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड कंबाईन्स इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट बघा काय होतं हायड्रोकार्बन आणि नायट्रोजन ऑक्साईड हे काय होतात कंबाईन होतात इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट आणि काय तयार होतं ओझोन देन नायट्रोजन डायऑक्साईड विच इज फॉर्म ॲज नायट्रोजन ऑक्साईड कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन नायट्रोजन डायऑक्साईड कशामुळे तयार होतो नायट्रोजन मोनऑक्साईड ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन झाला की नायट्रोजन डायऑक्साईड होतो तसंच आहे सल्फर ऑक्साईड कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन अँड फॉर्म सल्फर डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड दिस टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲसिड रेन ॲसिड रेन प्रायमरी पोल्युटन म्हणजे काय प्रो पोल्युटन डिरेक्टली डिरेक्टली इमिटेड बाय अ सोर्स अँड सेकंडरी पोल्युटन्स मीन्स दे आर नॉट डिरेक्टली इमिटेड सच ॲज प्रायमरी पोल्युटंट बट दे फॉर्म्स वेन अदर पोल्युटन्स मीन्स प्रायमरी पोल्युटन्स रिॲक्ट विथ ॲटमॉस्फिअर प्रायमरी पोल्युटन ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिॲक्ट झाली की काय तयार होतात सेकंडरी पोल्युटन्स तयार होतात एक्झाम्पल आहे बघा ओझोन विच इज फॉर्म ओझोन कशामुळे तयार होतो वेन हायड्रोकार्बन अँड नायट्रोजन ऑक्साईड कंबाईन इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट हायड्रोकार्बन आणि नायट्रोजन ऑक्साईड सनलाईट सनलाईटच्या प्रेझेन्समध्ये कंबाईन होतात आणि काय तयार होतो ओझोन तयार होतो सिमिलरली सिमिलरली नायट्रोजन डायऑक्साईड फॉर्म्स वेन वेन नायट्रोजन मोनऑक्साईड कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन अँड सल्फर डायऑक्साईड फॉर्म्स वेन वेन सल्फर सल्फर मोनऑक्साईड कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन बघा अँड रिस्पॉन्सिबल ऍसिड रेन विच इज फॉर्म वेन सल्फर डायऑक्साईड वेन नायट्रोजन ऑक्साईड रिॲक्ट्स विथ वॉटर लक्षात राहू देत हे काय होतात हे पोल्युटन्स आहेत ह्यांना काय म्हणायचं सेकंडरी पोल्युटन्स म्हणायचं आणि दिज आर व्हेरी हार्मफुल सल्फर डायऑक्साईड आहे नायट्रोजन डाय ऑक्साईड बघा देन टाईप्स ऑफ पोल्युटन्स अजून एक टाईप आहे किंवा त्या क्वेश्चनमध्ये बघितले पोल्युटन्स आर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्युटन्स आर ऑल्सो क्लासिफाईड ॲज बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्युटन्स 
बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन्स मीन्स दोज विच आर रैपिडली डिकम्पोज बाय नैचरल प्रोसेस मे होता नैचरल जे का होता डिकम्पोज होता कुसत मनुना का है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन्ट्स मन ले नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन्ट्स दैट डिग्रेड वेरी स्लोली इन टू नैचरल एन्वायरमेंट फॉर एक्जाम्पल प्लास्टिक का है प्लास्टिक का है नॉन डिग्रेडेबल है एल्युमिनियम कैन्स का नॉन डिग्रेडेबल है तो ग्लास का है नॉन डिग्रेडेबल है डीटीटी डीटीटी का है इन्सेक्टिसाइड है डायक्लोरो डायफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन हाँ तेज का है लॉन्ग फॉर्म है डीटीटी है का है इन्सेक्टिसाइड है मर्क्यूरिक साल्ट सुधा का है नॉन डिग्रेडेबल है जे डिकम्पोज होता दोज दोज पोल्यूटन्ट्स आर डिकम्पोज इन नेचर आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन्ट्स एंड विच आर नॉट डिग्रेड और व्री डिग्रेड व्री स्लोली इन टू नैचरल एन्वायरमेंट दीज आर कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटन्ट्स डिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट घर चे वेस्ट आप सग कस है बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल मे का एल्युमिनियम कैन प्लास्टिक ग्लास डीटीटी इन्सेक्टिसाइड मर्क्यूरिक साइड दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटन्ट्स लक्ष्य रहा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कि नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटन्स अच्छे सुधा पोल्यूटन्स का करता क्लासिफाई करता है क्या थाम बीडियो आवड़ा तो लाइक करा शेयर करा एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड नेवर मिस अ न्यू वीडियो न चैनल सब्सक्राइब करा बेल आइकॉन व प्रेस करा पे नवन वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन मिले भेटू पुढ़ वीडियो में हा टॉपिक पुढ़ा भागाबर धन्यवाद